ഓണം എത്രയുണ്ടാലും തിരുവോണ നാളിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും കാത്തിരിപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വികാരമാണ് ദൂരെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഓണസദ്യ ഉണ്ണുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രസമല്ലേ ഓണത്തിന്റെ നിറവോട് കൂടിയ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം സമ്പൽ സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ ഈ ഓണക്കാലത്ത് വ്യത്യസ്തമാർന്ന കുറച്ച് ഓണരുചികളുമായി ഞാൻ സംഗീത ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ മേഘ മാത്യു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ വർഷത്തെ ഓണം പ്ലാൻസ് ഷോട്ടിലാണ് അപ്പൊ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റിൽ ആയിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ഇപ്പൊ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ബാനറിൽ നജീം കോയ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന കളി എന്ന മൂവിയുടെ ാണ് ആ വെരി ഗുഡ് സംഗീതയുടെ വിശേഷം ഇത്തവണ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാനുള്ള ഓണവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ പിറന്നാളാണ് തിരുവോണത്തിന് പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്ത് വിഭവമാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സംഗീത റെഡിയാക്കാൻ പോണ് നമുക്ക് അതിമധുരം കൊടുത്താലോ കുറച്ച് പായസമായാലോ അല്ലെ പായസം പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് എന്ത് പായസമാണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചൊവരിയുടെ പായസം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോരിയുടെ പായസം കുടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ചോരി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പായസം നമുക്ക് ഇന്ന് റെഡി ആക്കാം നമുക്കത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം പറയാം അല്ലേ പൈനാപ്പിൾ ആൻഡ് ചോരി മിൽക്ക് മിഠായി മേറ്റ് അമൂലിന്റെ തന്നെ മിഠായി മേറ്റ് ആൻഡ് അമൂൽ ഗി and vanilla essence then sugar, sugar. avashyathina cashew nuts cashew nuts yes idu uh, ipo half boiled chowari aan ende kayil irikkanathu prekshagare cheyumbo endha cheyende chal adim chowari eduthittu one hour soak cheythu vekkana vellathile adhe adhe adinu shesham nammal vella paramavadhi olichittu adu veivunna athrey thalapikkana ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ ഇനി ഈ ചോരി നമ്മള് വേവിക്കേണ്ടത് പാലില് പാലിലിട്ടാണ് ഇവിടെ അമൂലിന്റെ മിൽക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുങ്ങി നിക്കാൻ പാകത്തിന് മതിയായിരിക്കും പാകത്തിന് മാത്രം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാലോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എക്സാക്ട്ലി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോവരി ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഒരു കാര്യം ഈ ചോവരി വേവുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണേ അത് കളർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ കളർ ഇതുപോലെയാ പക്ഷെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബോൾസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേറൊരു വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പൈനാപ്പിളും കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പാകമായി വന്ന് പാകമാവാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ലോ സിമ്മിൽ അടച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നേരത്തെ സംഗീത പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബോൾസ് ആയിട്ട് ചൊവ്വരി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വേണ്ടത് അതെ 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 അപ്പോ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അതെ ഷുഗർ ഇട്ടേക്കണോണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്പൂണൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ പാൻ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഗീ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാന് മേഘ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഗീ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ പായസത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ഇനി അതെ അതെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം 
ആക്ച്വലി ഗ്രീക്ക് അത്തായിരുന്നു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വി ഷുഡ് വെയ്റ്റ് ഇത് തണുക്കണ വരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചൗവരി കുറേശ്യായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് പാലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ ശരിക്കും നമ്മൾ പാലാണ് പായസത്തിൽ ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ആ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഠായി മേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി നമുക്കിത് ഫുൾ ടീൻ വേണോന്നുള്ള നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംഗീത പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് അതായത് എല്ലാവർക്കും അതിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മധുരം കുറവുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിഠായി മീറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വാനില എസൻസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ശരിക്കും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വാനില ടേസ്റ്റ് കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ആവും പൊതുവേ ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസർ ആണ് വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗീൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ കിസ്മിസും ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേറെ നേരത്തെ ഒന്നും തന്നെ നെയ്യ് ആയിട്ടൊന്നും നെയ്യ് ആയിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പായസം അതായത് ചൊവ്വരി പൈനാപ്പിൾ പായസം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൊവ്വരി പാലിൽ വേവിച്ചു പിന്നീട് വേറൊരു പാനിൽ പൈനാപ്പിളും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വേവിച്ചു അതിനുശേഷം കിസ്മിസ് കശുവണ്ടി എന്നിവ നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നീട് ചൊവ്വരിയും വേവിച്ചു വെച്ച പൈനാപ്പിളും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിഠായി മേറ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വാനില എസൻസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു ഏറ്റവും അവസാനം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സും കൂടി അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ ചൊവ്വരി പൈനാപ്പിൾ പായസം റെഡി നമ്മുടെ മച്ച് വെയ്റ്റഡ് ചൊവ്വരി പൈനാപ്പിൾ പായസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എമ്മി മാത്രല്ല എന്താ പറയാ പൈനാപ്പിൾ വാനില എല്ലാ മിക്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓണക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓണ വിഭവമാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൗവരി പൈനാപ്പിൾ പായസം ഓണസദ്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരും പറയുന്നത് പായസം തന്നെയായിരിക്കും സംഗീത മേഖലയും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചൊവ്വരി പൈനാപ്പിൾ പായസം എത്ര വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അല്ലേ ഏതായാലും ഈ ഓണസദ്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണിത് ഏതായാലും ഈ ഓണത്തിന് മധുരം കൂട്ടാൻ ഈ പായസം തന്നെയാകട്ടെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വരാം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പുലിരസത്തിലേക്ക് പോയാലോ കടലമാവ് മാങ്ങാക്കറി കൂട്ടാൻ ും വിരുന്നു വന്നു 
ഓണം വരവായ് ഓണം പൊന്നോണം വരവായ് ും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കടലമാവ് മാങ്ങാക്കറി മാങ്ങയോടൊപ്പം കടലമാവോ അതെങ്ങനെ ചേരുക ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചിന്തിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ അതെങ്ങനെ ചേർക്കാമെന്ന് സംഗീതയും മേഖയും ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരും ഞാനിപ്പോൾ സംഗീതയുടെ ഒരു അടിപൊളി പായസമൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പുലിരസത്തിലേക്ക് പോയാലോ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് കടലമാവ് മാങ്ങാക്കറി കൂട്ടാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കടലമാവ് ദൻ കേട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ജീരകം മഞ്ഞപ്പൊടി കായപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കടുക് ജിഞ്ചർ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കസൂരി കസൂരി മീത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മാങ്ങ തൊലി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കണ ഫോം ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ വെച്ച് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളി സദ്യക്ക് മാങ്ങ കൂട്ടാൻ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായൊരു പക്ഷെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ബിക്കോസ് കടലമാവ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും മാങ്ങാക്കറി ഒക്കെ സദ്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കടലമാവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മാങ്ങാക്കറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം ആരും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാല് നമ്മൾ കടലമാവ് പാനിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്വാദും പിന്നെ പച്ച അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തന മണമില്ലേ അത് മാറി കിട്ടണം അല്ലേ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് മേഘ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പൾപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മാങ്കോ പൾപ്പ് പിന്നെ കേട് നമ്മുടെ കടലമാവ് ഏകദേശം ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുക്കാനിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അപ്പൊ തൈര് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതിയോ അതോ മാങ്ങ ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ നമ്മള് തൈരാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മോരിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരണം വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മാങ്ങ ഇടുന്നതിന്റെ ഒരു ഡബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മള് തൈര് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതപ്പോ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം This is our mixture finally. Yeah. Da, e formula varu. Varu. Ah, pacha mangada. Mm, pacha mangada manu vekkenda. Appo idilekku ini namakku ee varthu vechekana. Idilekku namakku oru spoon. Oru velli tablespoon mix. Oru paad idanda avashyilla kaaranam oru taste vyathyasam varum. Adha. Ennatta veendum idu mixile nammal adichu edukkana crush cheyana because എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണേച്ചാൽ കട്ട് പിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോമിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് അത് ചെയ്യണേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് വറുത്തിടാം നമ്മുടെ കടുകും എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് താളിക്കാം എല്ലാം കൂടെ പാൻ വെക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ആദ്യം കടുകിടുക കടുക് പൊട്ടി വരണം അതെ എല്ലാ കടുകും പൊട്ടണം ആ ഇനി നമുക്ക് ജീരകം എടുത്തിട്ട് ജീരകം ആവശ്യത്തിന് കാൽ സ്പൂൺ ആയാലും മതി യെസ് ഇതാ നമ്മുടെ ജീരകവും നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി കറിവേപ്പില ഇടാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആ എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുളിയുള്ള കറിയല്ലേ മാങ്ങയും മറ്റേ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഡൈജഷന് പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി ഡൈജഷന് വളരെ നല്ലതാണ് 
ഇനി പച്ചമുളക് ഇടാം ഈ പച്ചമുളകും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എരിവ് ചിലർക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആവാം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മതി ഓക്കെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കടല മാവൊക്കെ കൂടെ അപ്പം ഒരുപാട് തിളച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നല്ല മണമാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഇതാ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അധികം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോമിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ട രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിലൊന്ന് കായപ്പൊടിയാണ് മറ്റത് കസൂരി മേത്തി ഇനി കസൂരി മേത്തി നല്ലോണം ക്രഷ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ആ യു റെഡി യെസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല മാവ് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് മിക്സിയിലെ ജാറിൽ മാങ്ങയുടെ പഴുപ്പും തൈരും ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കടല മാവും ഈ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത പഴുപ്പിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് പൊട്ടിക്കുക പിന്നെ ജീരകം പൊട്ടിക്കുക അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപൊടിയും മുളക് പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക തിള വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നീട് കായപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ കസൂരി മേത്തി ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും മിക്സ് ചെയ്യുക കടലമാവ് മാങ്ങാ കറി റെഡി അപ്പൊ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ കൊള്ളാം ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തു ഈ മാങ്ങയും കടലമാവും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്താകും എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കസൂരി മേറ്റിയുടെ മാജിക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓണക്കാലത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഡിഷ് ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മളെ രണ്ട് വരി പാടിയിട്ട് ഒന്ന് കൊതിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ലൈനോടെ പാടണം തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഞാൻ തന്നെ പാടിയൊരു പാട്ടാണത് ശ്രീ നന്ദുക്കർത്തയുടെ മ്യൂസിക്കിൽ അത് ബോധി സൈലൻസ് കേപ്പിൻ്റെ ലേബലിലാണ് ഇറക്കിയത് അത് ബിജിബാലിൻ്റെ മ്യൂസിക് ലേബലാണ് ബോധി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഒരു ഓണ സമ്മാനമായിട്ട് സംഗീതയുടെ ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സംഗീതയും മേഖയും ചേർന്ന് എത്ര വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഓണ വിഭവങ്ങളാണല്ലേ നമുക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിൽ പലരും ആ വിഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇനിയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ഓണനാളിൽ തന്നെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാലോ നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോകാം പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അയച്ചിരുന്ന കത്തും റെസിപ്പിയും വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി ഇനിയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി എപ്പിസോഡുകൾ ടേസ്റ്റ് ടൈം പിന്നിടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ശ്രീജ അയച്ചിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി അരി കൊണ്ടാക്കൽ ചേരുവകൾ അരി മൂന്ന് കപ്പ് ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ 
മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് എള്ള് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അരി രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക വെള്ളം കളഞ്ഞ് ജീരകം മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് അരച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക തണുത്ത ശേഷം എള്ള് ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് ഇളക്കി ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ മുറുക്കിൻ്റെ ചില്ലിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെയിലത്തുണക്കി വായു കടക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഞങ്ങളെഴുതി അറിയിക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇത്തവണത്തെ ഓണസദ്യ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാമെന്ന് ഇനി ചിന്ത ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ കണ്ടും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സദ്യക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുകയല്ലേ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു പൊന്നോണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ